press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कुर्तोले, बाबू, वही हो रहा है।
Please go to the
चरित्र रिकार्ड मन जिला परष तरह इमीडियट मुनपल एन कई मुनपल एन कूड़ा चूँगी नैन रेवे संवस मुनपल कौन राजकीय रंग में रे साल मुनपल कॉर्पोटर को मूर्ण साल एम एल रे साल कॉर्पोटर ये रोजे प्रभुत् प्रभुत् व्यतिरेक ओट पड़ती मुनपाल प्रभुत्वे आ प्रजा स्थान मुनपाल मेयर चर्म वेरे इमीडियट यांट इनकम स्टार्टे का मल्लोस चूँ गत रेवे पदना मुझे तेलंगा पटना एला रेवे पदना तरह पटना अधिक आधुनीक जरूरी गतम पटना पल्लेला उद पटना अद्भुत जी पटना अधिक आधुनीक अभिवृद्धि जी दिन निदर्शन मल्लोस मुनपल फल चरत्र स्वातंत्र वाक ये राजकीय पार्टी इंत मत अवकाश जर ले केवल मुख्यमंत्री गार मैं के पनी निर्देश टोटल वन ट्वेंटी सीट अ मेजारटी नई एट पर्सेंट सीट निजें अरदेन विषय चरित्र रिकार्ड प्रपंच देश देश में एनो मुनपाल इन राष्ट्रीय एपू इला फलता रेद केवल राष्ट्रे फलता 
సింగిల్ లీడర్షిప్గా ఆ నాయకత్వం మీదనే ఆధారపడి ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా రిజల్ట్ వచ్చినాయి ఒకవైపు ఒకసారి చూడండి కరీంనగర్లో చూస్తాం ఎగ్జాంపుల్ కరీంనగర్ తీసుకుంటా మనకు మాకు జనరల్ సీట్ వచ్చింది జనరల్ జనరల్ సీట్ రాగానే కరీంనగర్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తర్వాత మున్సిపాలిటీ ఏర్పడ్డది దాని తర్వాత ఇప్పటికి మహిళలకు స్థానం లేదు దట్టు వెనుకబడిన కులాల మహిళలకు స్థానం లేదు కరీంనగర్లో జనరల్ సీటును ఈరోజు జనరల్ కేటాయించిన ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఒక మహిళకు డిప్యూటీ మేయర్గా దట్టు వెనుకబడిన కులాల మహిళకు డిప్యూటీ మేయర్ అనేది ఈ హిస్టరీలో ఫస్ట్ టైం తర్వాత మాకు పక్కకి కొత్త పేరు మున్సిపాలిటీ ఉంది అక్కడ కూడా జనరల్ స్థానంలో బీసీ కిరణ్ జనరల్లో మనకు మున్సిపాల్ చైర్మన్ ఎందుకైతే అందులో పద్మశాల బిడ్డకు బీసీ కేటాయించడం జరిగింది అందులో డిప్యూటీ మేయర్గా కూడా మళ్ళీ మహిళకే స్థానం ఇచ్చింది ఆ రోజు అంటే ఇద్దరి మహిళలకు ఒకవైపు వెనుకబడిన కులాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చుకుంటూ ఒకవైపు మహిళలకు పెద్ద పిట్టి ఇచ్చిన ఏకైక పార్టీ అది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంగా భావించడం ఒకవైపు సామాజిక న్యాయం చేస్తున్నాం జనరల్లో కూడా ఈరోజు ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు ప్రాధాన్యత కల్పించిన మహానుభావుడు ఈరోజు కేసీఆర్ గారు మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఈరోజు జనరల్ సీట్లకు ఉన్నా కూడా అగ్రవన్నాలే కాదు జనరల్లో సంఖ్యాపరంగా ఉన్న వారికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించిన పార్టీ ఈరోజు మన యొక్క టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే బడుగు బలహీన వర్గాలకు వేదికగా ఉన్నది ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ గతంలో బడుగు బలహీన వర్గాలకు వేదిక అని చెప్పిన పార్టీలు కనుమరిగేది ఒకసారి ఒకసారి ఆలోచించుకుందాం గతంలో ఎప్పుడున్నా బీజేపీ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ మూడు పార్టీలు పోటీ ఉంటుండే కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒకవేళ ఇలానే కొనసాగితే ఈ జీవితంలో మా పార్టీకి ఉనికి ఉండదని చెప్పి కరీంనగర్లో ఈరోజు ఒకసారి చూస్తే కరీంనగర్లో ట్రాంకిల్ స్పాట్ లేదు జనరల్గా వంద సంవత్సరాల చరిత్రలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏ రోజు కానీ కరీంనగర్లో పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది కార్పొరేట్ వస్తుంది కానీ ఈరోజు మేము గెలవకున్నా పర్వాలేదు టీఆర్ఎస్ గెలవకూడదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు మొత్తానికి మొత్తానికి కూడా కరీంనగర్ అరవై సీట్లకు గుండుసున్నా ఒక్క సీటు కూడా గెలవకుండా గెలవకున్నా పర్లేదు వాళ్ళ ఓటు బ్యాంక్ మొత్తానికి కూడా బీజేపీ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు మా అరవై డివిజన్లలో ముప్పై డివిజన్ల వాళ్ళకు ఇరవై ఐదు ఓట్లకు మించి రాలేదు అంటే అర్థం చేసుకోండి వాళ్ళు లాస్ట్ చివరిగా మా ఓట్లు మాకు వేయకండి మా ఓట్లు బీజేపీకి వేయండి అని చెప్పి అతి కష్టం మీద మామూలు ఆరు ఏడు ఓడగొట్టుకొని పదమూడు సీట్లకు పరిమితం అయినంటే ఒకవైపు కేంద్రంలో మేము కొట్లాడతామని చెప్పేసి రాష్ట్రంలో కలయిక అనేది కేవలం టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద కసితోటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద కోపంతో చేసుకున్న వాటి కానీ ప్రజలు కలవరు వాళ్ళు రెండు పార్టీలు కలిస్తే ప్రజలు కలవాలి కాబట్టి ప్రజలు ఇంటా చేయలేదు కాబట్టి ఈరోజు ఇంతమంది రిజల్ట్ రిజల్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇదంతా కూడా కేవలం మా ముఖ్యమంత్రి గారు పనితీరు కేటీఆర్ గారి అడ్మినిస్ట్రేషనే ఈ ఈ యొక్క నగ ఈ యొక్క తెలంగాణను ముందుకు సాగుతుంది ఒకటి మాత్రం చివరి ఒకటి మాత్రం చెప్పగలుగుతాం ఈరోజు దేశంలో వెస్ట్ బెంగాల్ చూద్దాం కమ్యూనిస్టులకు పరిపాలన ఇచ్చారు కానీ చివరకు కమ్యూనిస్టులు చేయలేకపోయి మమతా బెనర్జీకి అప్పెప్పారు కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఇంకా నలభై ఏళ్ళు మేము ఎవరికి అధికారం ఇవ్వము అధికారం ఇచ్చే సమస్య లేదు డెఫినెట్గా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే ఈ రాష్ట్రం ఏరుతుంది వేరే వాళ్ళు తీసుకున్న సాహసం ఏమో వేరే వాళ్ళకి అప్పయ్యం కాబట్టి ప్రజాబలం ఉన్న కాబట్టి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో అద్భుతంగా ప్రజా విధం తీసుకున్న కాబట్టి మేము అందరం మా చివరి కోరిక ఒకటే చివరి కోరిక ఒకటే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వైపు మొత్తం భారతదేశం మొత్తం చూస్తుంది ఇలాంటి మహానాయుడు మా భారతదేశం ప్రధాన ఎందుకు కాలేదని కేసు అనుస్తుండ్రు ఒకవైపు మా ఒకవైపు రైతు బంధు ట్వంటీ ఫోర్ సప్లై పవర్ సప్లై ఈ మిషన్ భగిరథ ఇవన్నీ మా రాష్ట్రాల్లో ఎందుకు లేవని చెప్పి దేశ ప్రజలు అందరూ కూడా దేశ రాష్ట్రాలన్నీ కూడా కేసీఆర్ చూస్తున్నారు అందుకే మా అందరు చిరకాల వంచ మాకే కాదు సంతోషం దేశ ప్రజలు సంతోషంగా ఉండంటే మా యొక్క కేసీఆర్ గారు ప్రధానమంత్రి కావాలి కేటీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలని ప్రజలందరూ కోరుకుంటారు కాబట్టి అదే జరగాలని ఆ వెంకటస్వామి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై తెలంగాణ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం వారు తెల్లాలి మరి ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా పెద్దలు మనందరి ప్రియతమ నాయకుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మరి గౌరవ మున్సిపల్ మంత్రి గారు రాన్న కేటీ రామారావు గారు మాట్లాడుతున్న విజ్ఞప్తి జై తెలంగాణ గౌరవనీయులు పెద్దలు సహచర మంత్రివర్యులు అన్న గంగుల కమలాకర్ గారు సీనియర్ శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు రెడ్డి నాయక్ గారు గౌరవనీయులు ప్రభుత్వ విప్ పెద్దలు గంప గోవర్ధన్ గారు అన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మరి అత్యంత సీనియర్ నాయకులు గౌరవనీయులు నర్సంపేట శాసనసభ్యులు పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు అన్న మానకొండూరు శాసనసభ్యులు పెద్దలు ఎస్ఎంఐ బాలకృష్ణ గారు నార్ కర్నూలు శాసనసభ్యులు అన్న మరి జనార్దన్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు భువనగిరి శాసనసభ్యులు పైల్లా శేఖర్ రెడ్డి గారు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి గౌరవనీయులు
కొల్లాపూర్ శాసనసభ్యులు యువనాయకుడు సోదరుడు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు చెన్నూరు శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు సోదరుడు బాల్కా సుమన్ గారు మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న తమ్ముడు హైదరాబాద్ మేయర్ ప్రథమ పౌరుడు బొంతు రామ్మోహన్ గారు ఈరోజు మరి శేఖర్రెడ్డి పేరు నేను మర్చిపోలేదన్నా ఈరోజు మరిపేట నుండి డోర్నకల్ నుండి రామాయంపేట నుండి మెదక్ నుండి చౌటుప్పల్ నుండి కామారెడ్డి నుండి కొల్లాపూరు నర్సంపేట హుస్నాబాదు నాగర్ కర్నూలు ఈ మున్సిపాలిటీల నుండి మొన్ననే ప్రజల ఆశీర్వాదంతో గెలిచి కొత్తగా చైర్మన్లుగా ఉపాధ్యక్షులుగా కౌన్సిలర్లుగా కొలువు తీరిన మన గులాబీ సైనికులందరికీ హృదయపూర్వకంగా పేరు పేరున అభినందనలు స్వాగతం సుస్వాగతం కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను కరీంనగర్ వాళ్ళు వస్తున్నారు కరీంనగర్ వాళ్ళు కూడా రావాలి పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా ప్రత్యేకంగా నమస్కారం పెద్దలు గౌరవనీయులు మన బలహీన వర్గాల సంక్షేమ శాఖ మంత్రివర్యులు అన్న గంగుల కమలాకర్ గారు కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది రాష్ట్రంలో నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాటి నుంచి నేటి వరకు ఒక ఆసక్తికరమైన పరిస్థితి నెలకొని ఉన్నది విచిత్రమైన పరిస్థితి నెలకొని ఉన్నది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఏ ఎన్నిక వచ్చినా అది పంచాయతీ ఎన్నిక కావచ్చు ఎంపీటీసీ ఎన్నిక కావచ్చు మండల పరిషత్ ఎన్నిక కావచ్చు జిల్లా పరిషత్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకన్ ఆన్ ది యూట్యూబ్ అండ్ నెవర్ మిస్ అన్ అదర్ అప్డేట్